I remember when I was really young, like in uh, elementary school, I used to really enjoy writing poems. And then some, at some point in time, maybe when I was in about high school, um, I started to think that poems were really, really difficult for some reason. Uh, but let's summarize what the video was about. So it was about students writing poems. Uh, in the beginning of the clip, uh, it was talking about sort of troublemaker students and the teachers making these students uh, write poems as sort of a form of punishment. Um, and basically they just wrote poems about everyday life and ordinary observations and through that they had some really interesting uh, poems. So basically the bottom line of this video clip is that poetry um, is an outlet to express their thoughts and not only their thoughts but some of them gave their true confessions, their true thoughts on certain things. So that was quite interesting. Okay, let's take a look at today's themes. The first theme, 시를 쓰면서 이야기들을 풀어낼 수 있다는 것을 알았다. 자, 그리고 두 번째 문장은요, 우리들은 생각이 없는 것이 아니라 말할 기회가 없었다는 걸 깨달았습니다. 자, 이두 문장을 영어로 바꿔 보겠습니다. 일단 지식 어, 복화부터 시작해 보겠습니다. 자, 첫 번째 표현은 꼭 아셔야 된 표현이겠죠? 시입니다. 영어로 어떻게 표현할 수 있을까요? 자, poem도 있고요. poetry도 있습니다. 이 poem하고 poetry 차이가 뭘까요? 음, 일단 가장 이제 일상생활에서 시 쓴다, 시 읽는다 할 때는 보통 poem이라고 하지만 poetry는 좀 문학예술로 생각할 때 그때 poetry라고 하고요. 아무래도 poem보다 poetry는 좀더 집합적으로 어, 시를 어, 표현을 합니다. 그래서 그렇게 생각을 하시면 돼요. So, both ways. 시 집은 book of poetry 라고 하셔도 되고요. book of poems 라고 할 수도 있습니다. 어, 문법적으로 그리고 살짝 다르기도 해요. 일단 a poem 그리고 복수 형태로 poems 라고 할수 있는데요. poetry 는 a poetry 라고는 할수 없습니다. 어, 시 집은 collection of poems 라고도 하셔도 돼요. To have a collection of stamps, have a collection of music. 여기서도 collection of poems. 시인은 poet, poet. Do any of you dream of becoming a poet? 자, 그럼 다시 한번 시인은 poem 혹은 poetry 라고 표현할 수 있습니다. Okay, let's take a look at the second expression, 기회. 기회는 opportunity라고 하셔도 되지만 여기서는 chance라고 할게요. Chance. Okay, let's take a look at some expressions uh, with the word chance. The first one, chance of success. Chance of success. 성공할 기회. Do you think I have a chance of success with this business? Mm -hmm. Chance of a lifetime. 일생일대의 기회. <gasps> Meeting her was the chance of a lifetime or Going on that trip was a chance of a lifetime. Chance in a lifetime 라고도 하셔도 돼요. 말할 기회는 chance to speak. Okay, so you can put your hand up for a chance to speak. Or you can tell someone, hey, uh, can you give me a chance to speak? Perhaps you guys are going through an argument and the person keeps on talking and you can say, hey, can you give me a chance to speak? 어? 나좀 말할 기회 좀 줄래? 이럴 때 chance to speak. 어, 누군가에게 기회를 줄때 give someone a chance라고 합니다. Give someone a chance. You can give someone a chance to speak. Okay? You can give someone a chance to uh, give a presentation. 뭐 여러 가지 표현으로 이거를 사용할 수 있습니다. 자 그러면 chance. 기회입니다. 꼭 기억하세요. 자, 첫 번째 팀 보겠습니다. 시를 쓰면서 이야기들을 풀어낼 수 있다는 것을 알았다. 자, 이거를 영작하기 어, 좀 쉽게 주어를 넣어서 우리는 시를 쓰면서 이야기들을 풀어낼 수 있다는 것을 알았다. 이렇게 영작을 해보겠습니다. 자, 그러면 주어부터 써야 되겠죠? 우리는 we 알았다 이지만 배웠다 라는 의미도 되죠. 그래서 
learned, okay? And you want to put it in the past uh, tense, okay? Learned, learnt 라고 하는 나라들도 있습니다. Uh, learned or learnt. 시를 쓰면서 이야기들을 풀어낼 수 있다는 것. 그래서 we learned, 그 다음에 that 절이 들어갑니다. that, 또 다시 우리를 얘기를 해야 돼요. we could tell stories through, 뭐를 통해서요? writing poems, 시를 쓰면서, okay? 시를 쓰면서 writing poems라고 이렇게 표현을 했는데요. 어, 일단 영어에서는 소유격이 엄청 많아요. 그래서 우리 이야기를 풀어낼 수 있다. 보통 이렇게 표현을 하거든요. 그냥 이야기보다. 그래서 that we could tell our stories 라고 하셔도 되고요. 그냥 writing poems 대신 그냥 줄여서 poetry 라고 하셔도 돼요. that we could tell our stories through poetry. Okay, so 우리는 시를 쓰면서 이야기들을 풀어낼 수 있다는 것을 알았다. 자, 우리는 알았다. We learned. 뭐를 알았어요? That we could tell our stories through poetry. Okay, 그래서 시를 쓰면서 이야기들을 풀어낼 수 있다는 것을 알았다. 어, 여기서는 뭐 맥락을 잘 모르면 일단 읽는 사람이 맥락을 잘 모를 때는 through writing poems라고 저는 추천하지만 저희는 이제 다 맥락을 알고 있고 영상도 다 봤으니까 through poetry라고 하셔도 돼요. 좀더 구체적으로 쓰고 싶으면 through writing poems, through writing poetry 이렇게 표현하셔도 되고요. 자, 두 번째 팀 보겠습니다. 자, 우리들은 생각이 없는 것이 아니라 말할 기회가 없었다는 걸 깨달았습니다. Okay. Seems like a bit of a long sentence, but it doesn't mean it's difficult, okay? We're going to do chunking and chunk pieces of it together, okay? 자, 그러면 주어는 위지어 당연히 깨달았습니다. 동사가 나옵니다. Realized. 과거 형태로 realized. 그 다음에 D를 붙이면 돼요. We realized. 어, 생각이 없는 것이 아니라 여기서도 똑같이 that로 시작하는 게 가장 쉬울 거예요. 그래서 that it's not that we don't have any thoughts. It's not that we don't have any thoughts. 여기서는 이 패턴을 기억하시면 돼요. It's not this but that. It's not this but that. 이게 아니고 저거야. 이게 아니고 저거야. It's not my pen. But your pen, 뭐 핸드폰이 울려요. 그러면 it's not my phone, but your phone. 이렇게요. 그래서 그 패턴 기억하시면 돼요. It's not this, but that. 그래서 it's not that we don't have any thoughts. 그래서 it's not 이거. 그 다음에 이거이다. 이거를 설명을 해야 되잖아요. 그래서 that it's not that we don't have any thoughts. 생각은 그리고 복수 형태로 꼭 쓰셔야 돼요. any가 들어가니까요. But that we didn't have a chance to express ourselves, okay? 그래서 말할 기회가 없었다는 걸 but that we didn't have a chance 기회가 없었다. 무슨 기회가 없었어요? to express ourselves. 여기서는 말할 기회라고 했는데요. 사실 그 시를 쓸 때는 말하는 것보다는 쓰는 거잖아요. 그래서 조금 더 포괄적인 표현을 사용해서 express라고 했습니다. Chance to express, 자 우리를 표현을 하는 거죠. 그래서 ourselves라고 이렇게 소유격도 또 들어가는 게 좋습니다. 항상 어, 영어에서는 내가 이랬다, 어, 내 거다 이런 거가 많이 들어가 있어요. 그래서 그냥 표현하는 것보다는 express ourselves 라고 얘기하는 게 좋습니다. 그러면 우리는 생각이 없는 것이 아니라 말할 기회가 없었다는 걸 깨달았습니다. 그러면 we realize, 우리는 깨달았다 that it's not that we don't have any thoughts, 어, 생각이 없는 것이 아니라 but that we didn't have a chance. 어? 기회가 없었다. 무슨 기회가 없었어요? A chance to express ourselves. Okay? 
여기서 a chance to express our thoughts라고 하셔도 되고요. 다시 한번 읽어볼게요. We realized that it's not that we don't have any thoughts, but that we didn't have a chance to express ourselves. Very good. Let's review what we learned today. 시는 poem 혹은 poetry라고 합니다. 하지만 어, poetry는 좀 어, 문학예술, 시를 뜻하는 거고요. 좀더 어, 집합적으로 생각하시면 됩니다. 그리고 기회는 chance, opportunity도 있지만 chance라는 표현 많이 어, 한번 연습해 보세요. 그리고 chance가 아니고요. 발음은 이름절로 chance, chance. Give me a chance. Give me a chance to speak. Okay. Let's take a look at the two themes that we reviewed. The first one, we learned that we could tell our stories through poetry. 여기서는 poetry라고 하셔도 되고 poem이라고 하셔도 돼요. Both words are interchangeable, but only in certain uh, certain contexts. Okay. The second sentence, we realized that it's not that we don't have any thoughts, but that we didn't. have a chance to express ourselves. didn't have a chance 라고 하면 기회가 없었다 라는 말이죠. 네, 정말 잘 하셨습니다. Alright, before we wrap things up, I have a few questions for you to think about in English. The first is, if you were to write a poem, what would you write about? Actually, I think this is a really good exercise to do in English because um, Yeah, I think it's a really good exercise to do in English. And remember, the poem doesn't have to be a difficult one. It can be just your observations of everyday life, okay? My second question to you is, how do you express yourself on a daily basis? So, I think this video was meant to be an inspiration uh, to all of us. It doesn't mean that we all have to write poems from now on, but we can express ourselves in different ways. How about you? How do you express yourself? Do you write a journal? Do you talk to a friend over the phone? Do you maybe write a letter to your parents? How do you express yourself on a daily basis? If you don't, I definitely recommend that you should because it's a great way to relieve stress and really organize your thoughts. All right, that is it for today. Thank you so much for joining me. As always, check out our website, www.ebse.co.kr. Look up Tishik English 2 and give us lots of love. Thank you so much, and I will see you guys very soon. Bye!